ஓ ஹேஷ்டேக் பில்லிங் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வச்சு பொண்ணுங்க வந்து அந்த மாதிரியான பசங்களை வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க ஐரிஷ் படங்கள்னாலே எனக்கு வந்து அது மேலே ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் மிகப்பெரிய ஆர்வம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் த டிக் அப்படிங்கிற இந்த படம் டிக் கிடையாது டிக்குனா அர்த்தம் வேறு த டிக் டிக்னா தோன்றுறது ஸோ த டிக் அப்படிங்கிற இந்த ஐரிஷ் படம் ஏகப்பட்ட அவார்டு வின் பண்ணியிருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டமாக இது புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான கதை ரொம்ப ஜென்டிலான கதை கடைசியில் தான் இந்த படத்துடைய சஸ்பென்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக வச்சுருப்பாங்க வாழ்க்கை பூரா ஒரு மனுஷன் தா தொலைச்ச ஒரு விஷயத்த அதாவது தன்னுடைய ஒரு விஷயத்த வந்து இன்னொருத்தனுக்காக கொடுத்து அவன் அந்த ஒரு விஷயத்தை துளைத்த இடம் தெரியாமல் இவன் அந்த விஷயத்த தேடி திரியக்கூடிய அந்த சில நாட்களை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து படமாக்கியிருக்காங்க ரொம்ப நாளாக ஒரு விஷயத்த வந்து காணோன்னு சொல்லிட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை இவன் தொலைச்சிட்டான் அப்படின்றதுக்காண்டி இவனை தூக்கி ஜெயிலையும் போட்டு அவன் வெளியே ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்து அவனோட வீட்டில் வந்து வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அவனால் வாழ முடியல அவனை அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏகப்பட்ட ட்ராமாஸ் வந்து அவனை வாழ விடாமல் தடுக்குது ஒரு நாலு அஞ்சு ஆக்டர்ஸை வச்சு மேக்சிமம் ஆக்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துக்கு அவ்வளோ ரொம்ப அழகான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய டீம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷாட் வந்து அப்படியே ஒரு ஏரியல் ஷாட் போகும் போகும்போது பார்த்தா வெறும் குழியாக இருக்கும் பார்த்தா அத்தனை குழியும் ஒருத்தர் உட்காந்து தோண்டிக்கிட்டு இருந்திருப்பான் எத்தனை வருஷமாக அந்த குழியை பூரா என் தோணான் தெரில அவ்வளோ குழி இருக்கும் ஸோ அப்படியே ஒரு ஏரியல் ஷாட்டு ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு ஷாட்டாக இருக்கும் ஸோ மியூசிக் பீஜியம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும் உள்ளே சவுண்ட் இருக்கும் ஆனால் அந்த சவுண்டு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் கேட்காது ரொம்ப எப்போ ஓரமாக ஏதோ ஒரு ட்ராக்கு சும்மா அங்கங்கே தேவைப்படும் போது அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அமைதியான ஒரு படம் ரொம்ப த்ரில்லிங்காகவும் இருக்கும் இந்த சைலன்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து த்ரில் கொடுக்கும் ஸோ சைலன்ஸில் வந்து ஒரு டெரர் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உண்மைதான் ஸோ இந்த படத்தின் மூலியமாக அதை ரொம்ப ஆழமாகவே வந்து இந்த படத்துடைய டேரக்டர் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நுணுக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் அயர்லாண்டோட அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து நம்ம நிறையா பாடல்களில் பார்த்துருப்போம் நிறையா பாட்டில் வந்து அயர்லாண்டை வந்து ரொம்ப அழகான சில இடங்களை மட்டும்தான் காமிப்பாங்க ஸோ அதில் நின்று ஆடுவாங்க டான்ஸ் ஆடுவாங்க ரொமான்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்தியன் கமர்ஷியல் சினிமாஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டை கொண்டு போய் எடுத்துருவாங்க எடுத்து அந்த இடத்த ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் காமிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அதுக்குள்ள அயர்லாண்டில் இப்படி ஒரு டிராஃபிக்கான காய்ந்த நிலங்கள் அதாவது பச்சை பசேன் இருக்க இடமே காஞ்சிருக்கு ஸோ நான் நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பொண்ணை வந்து நான் லவ் பண்ணணும் அந்த பொண்ணால் என்னை லவ் பண்ண வைக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் ஒரு பொண்ணு என்னை லவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவாக என்னை லவ் பண்ணணும் நான் அதை லவ் பண்ண வைக்க முடியாது ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பில்லிங்கோ ஹேஷ்டேக் பில்லிங்கோ வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வச்சு பொண்ணுங்க வந்து அந்த மாதிரியான பசங்களை வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க கெத்தாக இருக்கிற பசங்களை லைக் பண்ணுறாங்க சீன் போடுற பசங்களை லைக் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பல விஷயங்கள் வந்து ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்தின் மேலே சோஷியல் மீடியா ரொம்ப அழகாக தெரிக்க தெளிச்சு விட்டுட்டு இருக்கு ஸோ அப்படியெல்லாம் காதல் வராது அப்படிப்பட்ட காதல் உண்மையான காதலாகவும் இருக்காது அது கடைசி வரைக்கும் நிலைக்காது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ இந்த படத்தில் வந்து டேரக்டர் சொல்ல வர ஒரு விஷயம் வந்து காதல் எந்த அளவுக்கு பொசசிவ்னஸ்ஸை வந்து உருவாக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கடைசி வரைக்கும் சொல்லாமல் வச்சு ஒரு இடத்துல சூரியன் உதைக்கும் அந்த நேரத்தில் சொல்லுவாப்பில் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா சைலன்ஸ் மக்கள் தேட்டரெல்லாம் இந்த படத்தை பார்த்தவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பான் அமைதியாக எப்படி படத்தை பார்க்குறது அதுவும் நம்மளை மாதிரி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் அமைதியாக படம் வந்தால் அது சரியாக வராது அஞ்சு பாட்டு இருக்கணும் நாலு சண்டை இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டத்தில் வளர்ந்த ஆட்கள் நம்மளாம் நம்மளால் அந்த மாதிரி படத்தை வந்து அவ்வளோ சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ தட் நீங்கள் படத்தை முடிக்கும் போது ஓகே கரெக்டு தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கண்டிப்பு விஷயத்த சொல்கிறேன் ஸோ காதல் வந்து எந்த அளவுக்கு பொசசிவாக இருந்தாலும் நம்ம காதலித்தவங்க அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்மகிட்ட இல்லை அப்படின்னா அந்த பொசசிவ்னஸ் வந்து வயலன்ஸில் கொண்டு போய் விடும் அப்பட
ஸோ காதலிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை விட்டு கொடுத்தல் தேவை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ அந்த விஷயத்த ஆழமாக மனசை பிரிய வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்பவுமே ஸ்லோ ஆப்புற மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து எப்படி ஸ்பீட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரில ஏன்னா ஐரிஷோட லேண்ட்ஸ்கேப் ஆகட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மனசாகட்டும் அங்கே ஊரே அப்படி தான் அமைதியாக தனிமையில் ரொம்ப ஐசோலேட்டடாக லோன்லியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை அப்படியே படமாக்கியிருக்காங்க அதை நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியல இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் ரொம்பவுமே ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதனால கூட இந்த படம் வந்து அவார்டு வாங்கிக்கலாம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவதா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் அந்த விஷயம் வந்து எப்படி இத்தனை வருஷம் கழித்து அப்படியே இருக்குது அப்படின்றது வந்து எனக்கு புரியலை ஸோ மேபி அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்னால் அந்த விஷயம் வந்து அப்படியே இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் மேபி அது ரெண்டு விஷயம் எனக்கு வந்து எங்கிட்டோ புரியத்தட்டுற மாதிரி இருக்குது அதனால் அதை நான் நெகட்டிவில் வச்சுருக்கேன் சிக்ஸ் ஃபார் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றிகள் உட்பட வணக்கங்கள் பண்ணுறேன்